पीसीएल नर्सिंग करूँ कि बीएससी नर्सिंग करूँ कि भाई कुछ में कति को दुविधा भाषा अलग यदि कसले नर्सिंग करियर में आप इस्टाब्लिश कर नर्सिंग कोर्स लिंचु भाई सोचि रहो ट्रेंड छ नर्सिंग करे एब्रोड में स्कोप मैं अलग दुविधा भाग थी है जैसे प्लस टू साइंस कर बीएससी नर्सिंग करूँ कि स्टाफ नर्सिंग करूँ एसएलसी दिने बितीक तीन वर्ष को कोर्स करेंस पीछे तो मत कमा भाई जब सैटिस्फैक्शन को जब सैटिस्फैक्शन सैलरी देखि लेकर है आपूले आपको वर्क में हेप्पी होने कुछ एज अ नर्स है कस्तो कस्तो खाल चुनौती तेस कर चैलेंजेस रस कर यहाँसम आईपुग्खे समय एकदम धेरे ना कि चैलेंजेस फेस कर मैं मात्र है सैक्टर में राख्ने सब चैलेंजेस फेस कर नमस्कार म सुरुचि खड़का विगत बाहर वर्ष देख म नर्सिंग पेशा में आबद्ध छु र आज हमी एटा नर्सिंग क्षेत्र में रहने भाई नर्सेस को विभिन्न चुनौती स्ट्रगल्स के अब नया पीढ़ी इस नर्सिंग क्षेत्र में प्रवेश करूंदा अगड़ी गुर्ने तैयारी के कस्त होना सी विषय में छलफल कर गई रह आज हमीसंग होगत दस वर्ष देखि नेपाल मेडिकल कलेज में कार्यरत हम सुषमा बसल सिस्टर हो आज हमीसंग वहाँ लम में स्वागत करो थैंक यू दीदी नमस्ते सब जाना दीदी ने इंट्रोडक्शन दिए जैसे मेरे नाम से सुषमा बसल हो मैं एज अ नर्स यो लाइन में लास्ट टेन इयर्स देखि काम कर रही पीसिएल र्लस बैचलर इन नर्सिंग कम्प्लीट कर सकु रनएमसी में काम कर सुषमा बहनी धीरे धीरे स्वागत है थैंक यू दीदी मैं यहाँ के बोलने चांस दिन भाग कारण सब मैंक यू दिन करना चाहिए ठीक है अब हमी सुरुआत कर नर्सिंग को के हो भाई कुरा नहीं सुरू करना चाहूँ मैं तब को विचार में एट नर्स को के हो तो सीम्पली भन्न पर्दा खेल कुछ बुक को डेफिनेसन भाई सीम्पली भन्न पर्दा नर्सिंग सर्विस ओरिएंटेड खाल प्रोफेसन हो इसमें एट पेसेंट लोलिस्टिक एप्रोच में केयर प्रोवाइड कर नर्सिंग प्रोफेसन में इसमें टीम वर्क एज ए टीम वर्क डिफ्रेंट प्रोफेसन को मानी इन्वल्व भर रहा मेन भूमिका नर्स को होयर प्रोवाइड करने को नट जस्ट एट हस्पिटल में मत नम्युनिटी में गए पर्सन हेल्थ एजुकेशन देखि लीएर अथवा उन्नीको निड अनुसार के हेल्थ केयर प्रोवाइड करने प्रोफेसन नर्सिंग हो भाई मैं बुझे इस पेशाला नर्सिंग पेशाला भावनासंग कसरी जोड़न चाहूँ तब अब इस भावनासंग जोड़न पर्दा खेल मे भू भादा खेल कुछ एट नर्सिंग प्रोफेसन में लगने लग्न पर्ने मं में के सोच होने पर्स भादा खेल मैं सेवा को भावना ने प्रोफेसन में जु अरुण कुछ पर्सनल गेन भाग मेन जैसे टप प्राओरिटी में हम सर्विस सर्विस ओरिएंटेड भर सेवा को भावना लिया इन्वल्व होने जो मैं लगता तब को कस्तो खाल भावना रे कुछ तेत्र में प्रवेश करना प्रेरित कर हजार मैं फर्स्ट में नर्सिंग कोर्स कर नर्सिंग नर्स को रूप में आपब्लिश कर भादा खेल मैं बुझे नोबल प्रोफेसन हो इसमें सर्विस ओरिएंटेड आपू चाहे नलेज रिल को यूज कर केयर प्रोवाइड करने रर्विस दिने भाई हिसाब से यहाँ आप इनरोल भन न सर्विस ओरिएंटेड न मेरे मेन्टालिटी लजू को आपने इच्छा नर्सिंग पढ़ु ते बीच में नर्सिंग पढ़् आटदेख परिवार रिनेटिवस कुछ सर सलाह सुझाव अथवा नगर है अथवा गर गे बाहर जानु पर्स भाग के कुछ कस्तो फेस कर जो मैं इलेवेन इयर्स जस्त नहीं भैस मैं नर्सिंग करो बेला को टाइम में जो अ जस्ते ट्रेंड छ नर्सिंग करे एब्रोड में स्कोप भन्न भाग एटा चाहे आपूला 
प्रोफेसनली इस्टाब्लिश करने हिसाब से मैं ये नर्सिंग चूज कर तो तो एट प्लस पोइंट नहीं हो कि इसको वाइड स्कोप वर्ल्ड वाइड नई स्कोप तो राम हो रहा बेला से मैं खास कस भनम न आपू भाई सीनियर अथवा आपको फैमिली मेम्बर में नर्सिंग प्रोफेसन में लगे मैं मोटिवेट कर भन्न भाग नहीं सेल्फ मोटिवेटेड भर नहीं यहाँ आगे रेसमें मैं मेरे फैमिली को सपोर्ट नहीं थी कि राम अब होने किसिम का खाले नहीं थे अब विगत अब आज भाग हजर को एगार वर्ष अगड़ी तब को नर्सिंग क्षेत्र में तब प्रवेश कस्तो खाल चुनौती तेस कर मैं ते बेला अब इलेवेन इयर्स बैक में आपको एसएलसी नर्सिंग को पढ़् एंट्रांस को बुझ् खोज्ता खेल जो एकदम चैलेंज खाल सीचुएसन थो कला अलग को जस्तु इजी सब इंटरनेट में अथवा इंटरनेट को थ्रू बा जो भन रिशोर्सेस इन्फर्मेसन प्रोवाइड करने ते बेला ये धीरे इजी एक्सेसिबल थे रूपनी ते बेला खास इमेच्योर न इमेच्योर खाल नहीं स्टेज में भग भर चाहे सब कुछ इन्फर्मेसन गैदर कर रहा अथेन्टिक कुछ इन्फर्मेसन लीन अभी गाइड करने माने अथवा गाइड करने रिशोर्स धीरे नीला को सीचुएसन में धेरे नई स्ट्रगल ही करूपरिक ब्रिज कोर्स को सीस्टम के बेला के थी रही के थी के जो तब जो मैं पीसियल मैं पीसियल नर्सिंग करें ये एटा डिप्लोमा लेवल को कोर्स भो थ्री इयर्स को कोर्स हो मैं आपको एसएलसी नहीं डाइरेक्ट ब्रिज कोर्स कर डिफ्रेंट इंस्टिट्यूट सर्विस प्रोवाइड कर कलेज वाइज ते ब कलेज वाइज एंट्रांस एक्जाम कंडक्ट करते एंट्रांस दिए कलेज में सिलेक्ट भर पढ़े अर अनारी डिफ्रेंट जो अब कमन इंट्रांस एक्जाम के थ्रू बा स्टूडेंटर से रिक्रुट कर ते बेला ओवरअल कलेज पीछे इंट्रांस एक्जाम दीदी स्टूडेंट एडमिशन लिखने जो तीखे कस्त भादा खेल अलग डिफ्रेंट थो अस्तो थे अलग अनलाइन फर्म्स एभाइलेबल छाइन अस्ट फोन बट क्वेश्चन सोधे क्वेरिज क्लियर कर दिने माने अलग तो काउंसिलर्स होती खेल तस्त थे सीस्टम गए कुछ कलेजम गए अथवा कुछ इंस्टिट्यूटम गए वेट कर बुझे आने पर्ने हो तो सीनारी चाहे अलग फरक थी पीसिएल नर्सिंग भाई बीएससी नर्सिंग जो भाई को बारे में अब डिफ्रेन्सेस अलग बुझाई दूला अलग यदि कसले नर्सिंग करियर में आप इस्टाब्लिश कर नर्सिंग कोर्स लिंचु भाई सोचि रहने के इन्फर्मेसन दिन चाहूँ इसमें पीसिएल भाई प्रोफिशियसी सर्टिफिकेट लेवल अफ नर्सिंग जो तो डिप्लोमा लेवल को कोर्स भो यो स्टूडेंटले एससी अलग एससी दी सके डाइरेक्ट एंट्रांस एक्जाम दिए तेने एडमिशन लिख सकूँ रिमा मिनीम एलिजिबिलिटी भन्न पाखिर वहाँ एससी में मिनीम टू पोइंट ओ जीपी लिया अभी जो मैथ साइंस इंग्लिश में मिनीम सी प्लस ग्रेड आगे होने से थ्री इयर्स को ड्यूरेशन हो थ्री इयर्स को ड्यूरेशन पच्चीस नेपाल नर्सिंग काउंसिल को जो लाइसेंस एक्जामिनेसन पास भे वहाँ एज अ प्रोफेसनली नर्स को रूप में जब कर सकूँ अब तर अर्क बीएससी भाई जो अर्क प्रोग्राम यो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में स्टूडेंटले आफ्टर एससी प्लस टू साइंस लगे पे स्टडी करें अभी तो प्लस टू क्लियर कर मिनीम टू पोइंट फोर जीपी लिया अभी जिसमें चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो सब्जेक्टर से पढ़े होने पर्व रैस अगि मैं जैसे बीएससी नर्सिंग कर सके बीएससी को लगी चाहे जो ये एनईसी जो मेडिकल एजुकेशन कमि कमीशन ने जो कमन इंट्रांस एक्जाम कंडक्ट करिनीम फोर्टी कट अफ मक्स लिया एलिजिबल हो रहा अलग को प्रोसेस पैला भाग टोटली डिफ्रेंट अब अलग सब कुछ अनलाइन सीस्टम ने ना कंडक्ट कर कलेज छाने प्रोसेस देखि लैचिंग सब नई अनलाइन सीस्टम बड़ कंडक्टेड तब पीसीएल नर्सिंग करूँ कि 
बीएससी नर्सिंग गरौँ कि भन्ने कुरामा कतिको दुविधा भएको थियो र कसरी त्यसलाई ओभरकम गर्नु फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेर डिसाइड गरे भने एक त मलाई त्यो बीएससी नर्सिंग भनेर त्यतिबेला चाहिँ मलाई त्यो पनि एउटा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ है भन्ने जस्तो किसिमको जुन नलेज नै मलाई त्यतिबेला ल्याकिङ नै भनौँ त्यो नै थियो ल्याकिङ नै थियो अनि प्लस मैले चाहिँ यसमा के प्लस पोइन्ट देखेँ भने थ्री इयर्सको एउटा सर्टर ड्युरेसन भयो अनि थ्री इयर्स स्टडी गरेपछि अब तुरुन्तै आफूले चाहिँ जबमा इन्भल्भ हुन पाउने अनि चाहिँ अब त्यसपछि एक्सपिरियन्स लिएर बिस्तारै पढ्दै अरू फर्दर स्टडी गर्न पाइने देखेर चाहिँ मैले चाहिँ पिसियल नर्सिङ प्रोफेसन पिसियल नर्सिङ चुज गरेँ तर अब अहिले चाहिँ बिएससी नर्सिङलाई नै चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको छ किनभने क्वालिटी एजुकेसनदेखि लिएर स्किलदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ बिएससी नर्सिङलाई नै चाहिँ फोकस गरिरहेको भएर अहिले चाहिँ प्राय मैले देखेको चाहिँ सबैजना बिएससी नर्सिङ नै प्राय जस्तो मेरो टाइममा पनि चाहिँ मलाई अलिकति दुविधा भएको थियो होइन जस्तै प्लस टू साइन्स गरेर बिएससी नर्सिङ गरौँ कि स्टाफ नर्सिङ गरौँ भने मैले धेरै खोज तलासी गरेँ के धेरै एक्सपिरियन्स बिएससीहरूलाई नि भेटेँ स्टाफ नर्सहरूलाई नि भेटेँ होइन धेरैजनासँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरेँ अनि कलेजहरूमा बुझेँ होइन धेरै यो फिल्डमा लागिराख्नु भएको डक्टर्सहरूदेखि लिएर होइन भेट्नुसम्म मैले मान्छे भेटेँ के अनि त्यसपछि अनि मलाई चाहिँ त्यसमा के एउटा रियलाइजेसन भयो भने चाहिँ बिएससी त्यतिखेर अब अहिलेको सिनारी चाहिँ अलिकति फरकै छ तर त्यतिखेर चाहिँ बिएससी नर्सिङ गरेकोहरूलाई हतपति हस्पिटलमा इन्ट्री नलिने के होइन त्यो ट्रेन्ड अझै पनि नै छ होइन अनि थ्योरिटिकल्ली चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट हुने बिएससीमा र प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ स्टाफ नर्सलाई बढी प्रायोरिटी दिने क्या हाम्रो नेपालमा त्यो भएको थियो अनि त्यो पनि भयो र साथसाथै एउटा अर्को कस्तो थियो भने अब स्टाफ नर्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले डिफ्रेन्ट छ होइन त्यतिखेर चाहिँ नि काम गर्दै पढ्दै गरेर चाहिँ ब्याचलर्स पनि क्लियर गर्न मिल्ने होइन अनि काम गर्दै अब एसएलसी दिने बित्तिकै तिन वर्षको कोर्स गरी त्यसपछि त म त कमाउँछु भन्ने एउटा फिलिङ होइन अनि बिएससी गर्नलाई त अब दुई वर्ष प्लस टू गर त्यसपछि अर्को चार वर्षको कोर्स गर गरेर छ वर्ष होइन अनि छ वर्ष लाग्ने चिज तिन वर्षमै मैले झन् काम गर्न सक्छु र हस्पिटलमा प्रायोरिटी पाउँछु भने नि किन नगर्ने भन्ने मलाई चाहिँ त्यो सोचाइ भएर अनि फेरि मेरो अर्को पनि कस्तो सोचाइ भयो भने ब्याचलर्स गर्नेखेरमा म चाहिँ नर्सिङमा ब्याचलर्स नगर्न नि सक्छु कि म चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जान्छु अब एज अ नर्स त मैले काम गर्न पाइहाल्छु मसँग नर्सिङ लाइसेन्स भइहाल्छ म चाहिँ अब लिडरसिपको रोल्सहरूको लागि म कुनै अरू फर्दर स्टडिज गर्छु कि भन्ने खालको त्यो फिलिङ्स पनि पहिले नै मेरो चाहिँ मेन्टली म त्यसरी प्रिपेयर भएको थिएँ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ स्टाफ नर्सिङ चुज गरेँ यो त सबै पढाइ विशेषको कुराहरू भयो होइन अनि तर म पछि बिएससी नर्सिङ देखेर पनि एकदमै इम्प्रेस्ड भएँ क्या हाइली किनभने हाम्रो चाहिँ शिर मेमोरियल हस्पिटलमा चाहिँ हजुरको त्यो ऊ हुन्थ्यो क्या रेजिडेन्सी हाम्रो भनौँ न क्लिनिकल पोस्टिङ म्याटर्निटी र बेबी केयरको लागि त्यहाँ भइरहेको थियो थ्री मन्थ्स हाम्रो रोटेसन हुन्थ्यो त्यहाँ अनि त्यहाँको बिएससी नर्सिङ गरिरहेको दिजुहरू पनि हाम्रो हस्टेलमा आएर एक महिना बस्ने हामीलाई टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिस गर्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो देखेर चाहिँ म हाइली इम्प्रेस्ड भएको थिएँ अलिकति स्टाफ नर्सिङ चाहिँ भर्खरैको अलि इमच्योर नै त भयो नि उहाँहरूभन्दा त होइन अलिकति बिहेभियर्सहरूमा फरक हुने अब अलिकति इमच्युरिटिज हुने तर बिएससी ग पढ्दै गरेहरू चाहिँ अलिकति मच्योर लेभलको उनीहरूको वे अफ थिङ्किङ वे अफ प्रेजेन्टेसन अलि डिफ्रेन्ट हुने होइन अनि त्यो देखेर चाहिँ ए बिएससी नै गरायो भए पनि म चाहिँ राम्रो नर्स बन्नी रहेछु है भन्ने खालको त्यो एउटा फिलिङ्स पनि आयो मलाई अब यो सबै पढाइ रिलेटेड कुराहरू भयो होइन अब काम गर्दै गर्दाको कुराहरू थोरै जोडौँ है एज अ नर्स होइन कस्तो कस्तो खालको चुनौतीहरू चाहिँ तपाईँले फेस गर्नु परेको थियो च्यालेन्जेसहरू अब च्यालेन्जेसहरू त जुन जबदेखि नर्सिङ चाहिँ करियर चाहिँ म लाग्छु भनेर चाहिँ ब्रिज कोर्स गरेदेखि र अथवा भनौँ चाहिँ नर्सिङ कलेजमा एडमिसन लिएदेखि र चाहिँ पास गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म एकदमै धेरै नै किसिमको च्यालेन्जहरू फेस गर्नुपर्छ मैले मात्र होइन त्यो यो सेक्टरमा लाग्ने सबैले नै त्यो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ तर आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा 
नर्सिंग कलेज में एडमिशन ली सके ये तो टोटली डिफ्रेंट खाल सीनारी भाई क्यों भादा खेल जो थिटिकल पर्सन तो छे में आप एडेप्ट कर सकता क्योंकि जो मैथ साइंस इंग्लिश जो पढ़ी रखे थे तो भाई डिफ्रेंट हेल्थ रिनेटेड भाग भर अलग टफ से हो तर में एडेप्ट कर सकता तर मेन सब प्राय जसो सब एडजस्ट करना गाड़ो होने वाले क्लि क्लिनिकल सीनारी में क्यों भादा खेल तैं गए पेसेंट डाइरेक्ट पेसेंटस कंटैक्ट में आदा खेल है पेसेंट पार्टी डिफ्रेंट डे टू डे में डील कर सर्विस प्रोवाइड कर बेला को एटा भन न एज उसमें आएर चाहे डिफ्रेंट खाल रेस्पोन्सिबिलिटी आपने हेन्डल कर चैलेंजेस आँच अभी सब भाग गाड़ो होने वाले सब आपने एट के मेन्टालिटी हो म नर्सिंग भर से के काम कर रियल लाइफ सीनारी में भाई कुछ सब कुछ उन् हमी तो में ठा होते हैं अभी ते रियल लाइफ में गए हमें बेसिक केयर देखि पेसेंट को एकदम बेसिक निडर भाग केयर अफ इलिमिनेसन देखि लीएर उसको हाइजिन केयर अफ हाइजिन केयर अफ अब उस खाना खुआने देखि लीएर यह सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट में ल यो पढ़े म यही करना आज टाइम फिलिंग होता अलग मैं काम कर मेन्टली प्रिपेयर कर एज अ नर्स फेस कर चुनौती बारे में सजेस्ट करना चाहूँ कसरी प्रिपेयर होने भाई कुछ फर्स्ट अफ अल से नर्सिंग कोर्स स्टार्ट करने बहनी भन न्यू कमर्स के भन चाहूँ भादा खेल जो हमें जो क्लिनिकल सीनारी में गए ड्यूटी प्क्टिकल ड्यूटी करूर्ने हो बेला में वहाँ धेरे ना एडजस्टमेंट कर प्रब्लम होना सकता क्या खेल हमें एटा तो पेसेंटसंग पेसेंट पार्टीसंग भिजिटरस डील कर आप चैलेंज हो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने देखि लीएर वहाँसम केयर प्रोवाइड करते खेल डिफ्रेंट किसिम को वहाँ को क्वेरी एंसर करते सब कुछ एकदम तो चैलेंज चैलेंज होना जा रहा केयर क्योंकि एज अ नर्स नर्सिंग स्टूडेंट क्लिनिकल एरिया में काम कर एकदम बेसिक कुछ हमें स्टार्ट कर जस्ते भन्न पाखे बेड मेकिंग होगा पेसेंट को हाइजिन केयर है तस्ते कर अब केयर अफ एलिमिनेसन होगा पोजिशनिंग डिफ्रेंट कुछ कुछ आपूला सुरू में अलग फ्रस्ट्रेसन जो होता क्यों भादा खेल मैं नर्स बनु धेरे ये ये गाड़ो कर पढ़ना आए तर मैं आ रही है यहाँ यो काम कर जो टाइप को फिलिंग जेनरेट हो सब में प्राय जो सब में नहीं हो मैं ते भर यह कुछ में अलरेडी आपू आप मेन्टली प्रिपेयर कराए रो काम यो काम से मैं एज अ पेसेंट केयर कर सर्विस प्रोवाइड करूँ भिशिम को फिलिंग मन में खाल अंडरस्टैंडिंग राख्य एडजस्ट कर सजी हो प्राय कस्तोद अब मैं ना भर्खर नर्सिंग जोइन कर मेरे कतिजा साथी उर्सिंग पढ़ा स्टेशन में हस्पिटल ज्यादा खेल स्टेशन में टक्क लगाए राम ड्रेस लगाएर चाहिए पेपर वर्क कर स्टेशन में बसर अंजेक्शन हाने को ब्लड प्रेसर चेक कर देखे उ नर्स हो नर्स भाई जस्तु लगे पढ़ा कतिजा होनी अब तो हो सब देख एटा देखि अभी ओहो भाई खाल हो तर रियल नर्सिंग आई सके मत बुझी नहीं तो अ अब जो कोई मैं के भन्न चाहूँ स्टेशन में बसर पेपर वर्क करने लेखने है डॉक्टरसंग राउंड में कपी में लेखन जाने कार्डिक्स बोक औषधी मत्र खुआने है प्रेसर मत जाने इंजेक्शन मत हाने तीम नर्स को काम होना है हमी एटा यो नर्सिंग को काम एटा सीम्पली भन्न पर्दा एटा टेकिंग केयर अफ होनी तो 
कोसे को टेक केयर गरी रहा सो आमी बनी बच्ची गौर में आमी जॉन मी दा खेरो आम्रो नर्सिंग को ले गरनु बास आम्रो मॉम ले गरनु बास है ना र ऑयले आम्रो मॉम ले सब जाना ले चे आम्रो आजुर मुआ आरु आजुर बुआ आरु जो गौर में उन्नत सा बुढ़ा बुढ़ी उन्नत सा वहाँ आरु को नर्सिंग गरी रखनु बाको केयर गर्ने चाहिँ एउटा प्रोफेशन हो है कसैलाई चाहिँ एकदमै सर्भिसै ओरिएन्टेड भएर केयर गिभिङ नै गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा पेशा हो भन्ने खालको एउटा फिलिङ चाहिँ राख्नु पर्छ जस्तै कोही मान्छेको बस्ने उठ्ने देखिन लिएर हैन उसको दिशा पिसाब देखिन लिएर उ कस्तो खालको बेडमा सुतिरा छ हैन त्यो बेड मेकिङ को कुराहरु देखिन लिएर उसले कस्तो लुगा लाइरा छ उसलाई कम्फर्टेबल छ छैन बिरामीलाई त्यो हरेक कुरा उलाई खुवाउने कुरा देखिन लिएर हैन इभन मिल प्रिपेयर गर्ने हाम्रो काम हैन भन्छौ तर कति कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफ उसको मिल प्रिपेयर गर्दिने कोही मान्छे छैन भने मिल प्रिपेयर भएन भनेर कुरेर बस्ने पनि नर्स को उसमें आ रही है कि उलाई टाइमली कौन सा री उसलाई मिल प्रिपेयर करने रख खाओ नहीं बनने के लिए तब एको विचार में है ना अब तब ले आफे ले पनी कोस्टो खाल को जो यो काम करते करता नर्सिंग पेशा में काम करते करता है ना कोस्टो खाल को सामाजिक चुनौती आ रही है जो फेस करने पड़े आती हो अब ये वाला एकदम है क्रूशियल पॉइंट आयो सर्विस में लगी सके पची � आमे उड़ा सोशल सोशल पर्सन पनी होनी था आई ना अब यू प्रोफेशनल में आई सकी पर चाहे हमरो पनी छुट्टे पर्सनल लाइफ पनी होन्जा रा सोशल लाइफ पनी होन्जा तर यू हमरो प्रोफेशनल में चाहे उड़ा काम करने स्केज्यूल से उड़ा रूटीन ना बाहर रहे डिफरेंट डिफरेंट कुने मॉर्निंग सिफ्ट इवनिंग सिफ्ट नाइट सिफ्ट आरो गानु पाने बार को कारण एक बार दाखिली अब हमरो डे टू डे लाइफ में हमरो डिफरेंट फैमिली फंक्शन आरो रो सब सब आठ वजह हमरो अपनो पर्सनल प्रॉब्लम आरो फैमिली प्रॉब्लम आरो लाइस हमले ते ते देरे टाइम पनी दिन ना सकी रहे को जस्तो पनी मायली फील कर रहे सु राजे अपनो फैमिली में से कुने प्रॉब्लम होता ह जाइ अब ये दी फैमिली बड़ा सपोर्ट बाय ना अंडरस्टैंडिंग फैमिली औरो बाय ना रा सोसाइटी बड़े जो सपोर्ट बाय ना मने तो बार तो मासे एकदम ही तेरे जाइ गार होन्जा काम करना कलाई कती तो कस्टो होन्जा बने नर्सिंग पॉड आउसु बंसन नर्सिंग पॉड आउ बंसन अनि नाइ ड्यूटी करनु पड़ी बनी क्वेश्चन क को तो मेंटली आप लोग आप लोग प्रिपेयर नहीं करने पड़े कि मेरो यो माय योर प्रोफेशन मैं लाखी सारी पच्चीस है मेरो वर्किंग आउट हो रहा है इस तो इस तो होना सकता है आई ना माय टाइम जाए प्रायोरिटी से फर्स्ट मार जाए तो आपनों ड्यूटी लाइज है दिनों पाने होना सकता है ना अब सर्टेन सिनारियो सरी तो करा दो सब पहले टाइम मैनेजमेंट करने राजे कुने पर कुने पर सेक्टर में ना फैमिली में आता ड्यूटी में एम्पर ना होने किसी में ले ऑर्गेनाइज्ड हुए में जे लाइन अलग जे आप ले वड़ा जो कैपेसिटी बिल्ड अप कर दे पॉसिबल जान पड़ने से ये सोशल बिंग मन्नी करा मैं अलग तो जोड़े माले आमी चाहे यो टीम वर्क करनु पड़नी हूँ सानी तो आई ना काम करते करता खेर आनी सब बंदा अब देरे जाना संग काम कर सो तरह सब बंदा इम्पोर्टेंट बनी को अब डॉक्टर और नर्स बीच को कोऑर्डिनेशन और को कुरा आरु जुन आऊँ सा त्यो कुरा लाई से कौसरी एक्सप्लेन करना चाहन हूँ सर तेज में आई पढ़ने कुरा आरु � हमले वड़ा वार्ड में जैसे वड़ा नॉर्थ एस एन नॉर्थ ग्रुप में काम कर रहा है जैसे हमरे मात्रे इफोर्ट ले जैसे टेनी रामले पेशेंट केयर प्रोवाइड करना सब गनों टेनी रामले लाइज जैसे वड़ा टीम वर्क नहीं चाहिए नहीं होना चाहिए ना जस्ट में जैसे अब डॉक्टर नॉर्थ से स्टेज से करी और वार्ड और उन्हें डा बनाऊँ ना लैब लैबोरेटरी को मैन से देख लिया रा मैं अम्म मैनेजर लेवल को मैन से हो सब पे संग कोऑर्डिनेट कर रहे एस टीम वर्क से हमले काम करने पड़ने हों जाता रा डायरेक्ट पेशेंट कांटेक्ट में आउने बने को से नर्स रा डॉक्टर ले से डायरेक्ट पेशेंट कांटेक्ट में आया रा से काम करने पड़ने हों जाता रा 
मेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा एज अ टीम नहीं काम करने न कि मैं डॉक्टर हो मैं नर्स हो रहा इसमें ऊ भा सुपेरियर हो मूँ इन्फेरियर हो भाई किसिम को योग किसिम को भावना भाई तैंर कन्फ्लिक्स क्रिएट हो रहा सफर से पेसेंट होना जान ते कारण एटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने अभी एट गुड आईपीआर हो एक आपस में रे कस को कमी कमजोरी एक अर्ले एक अर् हेल्प करते कसरी होलिटी केयर प्रोवाइड करने भाई किसिम को सोच भो नर्स डॉक्टर रिनेसनशिप रामसंग जान सकता इसमें पेसेंटले क्वालिटी केयर पाँच रेसेंट सफर होते ये चुनौतीक मैं हजूला एटा के सोन चाहे नर्सिंग प्रोफेसन में लीडरशिप पोजिशन में बसि जी नर्सेज मैम वहाँ कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँ के मैं अब आप फेस कर प्रब्लम रुन प्रब्लम क्वालिटी केयर प्रोवाइड जो प्रोविजन छेस में असर पड़ रखा क्या भाँचु तो भादा खेल जो नर्स पेसेंट रेसिओ हो जी पेसेंट भन अ जो जेनरल वार्ड में सिक्स सिक्स पेसेंट इज इक्वल टू वन नर्स अथवा सिक्स इज टू वन जो रेसिओ गाइडलाइन देखो अनुसार को फुलफिल न होता खेल रे नट जस्ट इन जेनरल वार्ड अरु आईसिओ में एट बेसेंट ए बेड बराबर एट सीस्टर भाई है तो किसिम के रेसिओ फुलफिल भेन भवट नर्स ने दुई तीनजा नर्स को काम एक चोटी गुणाखे तैंर से डिफ्रेंट किसिम के प्रब्लम एराइज होता एट मेन पेसेंट के क्वालिटी केयर से इसमें पाँदन है हमें अब क्यों आपू सब काम डिभाइड कर टीमवर्क भर एट काम कर मैं एवट एकजना ने सब पेसेंट को होलिस्टिक केयर तो प्रोवाइड कर सकते हैं इसलिए पेसेंट सफर हो रहा हजार बुझद जरूरी है कि नर्स पेसेंट रेसिओ एडिकुएट स्टाफिंग एडिकुएट स्टाफिंग मात्र होना एडिकुएट रिसोर्सेस चाहिए है डे टू डे काम करने क्रम में यदि रिसोर्सेस इन एडिकुएट भैर काम करने क्रम में एकदम धीरे डिफिकल्ट सीचुएसन क्रिएट होते भर यह कुछ एडिकुएट स्टाफिंग जो नर्स पेसेंट रेसिओ मिलने पर्यटन तस्ते एडिकुएट रिसोर्स हो रो कुछ काम कर नर्स इन सर्विस टाइम टू टाइम इन सर्विस ट्रेनिंग है एजुकेशन भैराख्य नलेज स्किल अपग्रेड होते जो अर्गनाइजेसन फायदा हो तो अर्गनाइजेसन फायदा हो रहा केयर रिसिवर फायदा हो ते भर यह कुछ अलग जोड़ दून रहा जो ग्राउंड रियलिटी में नर्सेस कस्ट खाल काम करने क्रम में के प्रब्लम आई रहता है आइडेन्टिफाई कर है हम एडवोकेसी कर दून पे इस बीच में छुच्ची नर्स कई क्वेश्चन सोधे भरी बोलो भाई आईरा कसरी एक्सप्लेन कर अलग तो डिफ्रेंट इश्यूर भी भैरा नर्सिंग प्रोफेसन लर्स को बिहेविर लेकर सोशल स्टिग्मा भैर देखना सकते हमें है यह कुछ एवं यो जो मैं अभी भर्खर भाई जो नर्स टू पेसेंट रेसिओ एट मेन प्रब्लम तो हो जो भी लग् मैं क्या खेल तैंर से छोटो टाइम में धेरे काम कर एकदम मजा का काउंसिलिंग दी राखने टाइम नारण प्रब्लम एराइज भर होता तर हमें इस अब सीचुएसन अनुसार आपूला कसरी करने भादा खेल यो एटा हस्पिटल ठाव नहीं यो कि कोईपनी खुशी भर आईन ते भर सबजा आपने प्रब्लम लाइन प्रब्लम ओरिएटेड भर आई रहते भर उ अलग टेन्स्ड हो रहा अलग कन्वर्सेसन करने क्रम में अलग रूड हो तो अलग स्वाभाविक हो रेस में आपू पोलाइटनेस विथ पोलाइटनेस रिथ कामनेस कसरी हो रिक्वेस्ट कर अलग थोड़े एक्सप्लेन यो सीचुएसन छेन में तब इन्फर्मेशन दूसरे भो कि डील कर सकता र तर अब सब मन को पर्सनलिटी सब मन को नेचर सेम होने कस को अब डिफ्रेंट तरीका एप्रोच कर आप टैकल कर रियल लाइफ सीनारी में अन मेन को पेसेंस लेवल होने हमी में पोलाइटनेस कामनेस होने पर्स मस्ट नहीं हो रहा कुछ पर्सनल बैकग्राउंड में कुछ स्ट्रेस 
अरे बाहर हॉस्पिटल बंदा बाहर रहने छोड़े रह जाए अपने ड्यूटी में जाए जानू पड़ता है अब हम लोग जॉब सेटिस्फेक्शन को करा करूँ है ना जॉब सेटिस्फेक्शन सैलरी देखिन ले रहा है ना आप ले अपने वर्क में हैप्पी होने को रहा है रू तेज में तो आपको क्या चाह अब इसमें बाहर नू पड़ता है रीज़ जति नर्सेस ले जाए अपना एजुकेशन में जाए इन्वेस्ट करे रा जति हार्ड वर्किंग करे रा आई ना डिफरेंट लेवल और पार कर दे अने इंट्रेंस एग्जाम दिए रा इंटरव्यू दिए रा जॉब करे रा जाए अपना जोन एवरा ठाउ में पुगी सके पसे उन उन अर्ला जाए मिनिमम एवरा जोन गवर्नमेंट ले तो के को सैलरी जाए दिनों पर सा तारा यो कुरा ऐसे सब पे ठहमा तो ना बनो तारा मोस्ट ऑफ़ द ऑर्गेनाइज़ेशन लेसे यो कुरा रू प्रोवाइड करी रहे कुछ है ना यो तो सब पे ला था नहीं पाए को कुरा अब यो कुरा ऐसे तो कुरा तो ना हो से बनने जान जून मो आई ना कि ना ये मिनिमम एवरा मिनिमम सैलरी जे एवरा मैन से ला उसको सर्विस प्रोवाइड करे बाप पच्चीस तो जे दिनों पर सा तो जे दी रहे कुछ ना बना दिए कुछ हम दिनों पर सा यो जे एवरा काइन ऑफ मोटिवेशन पनी होनी था आई ना जॉब जॉब करने मैन से ले जे माइले सर्विस दी रहे कुछ ऐसा � तो कुछ आधेरे ढाव में जैसे बॉयरा है कुछ आई ना तो जो उन्हों पर सवाल ने मैं मेरे पर नहीं सोचो राजे ये वाला सेटिस्फेक्शन लेवल को कुछ आगे नहीं पड़ता है ये जैसे ये वाला सर्विस ओरिएंटेड बॉयरा जैसे यो सेक्टर में मैं आऊँ चु बने रहा अपने ही वॉलेंटरीली मैं लिए चूज करे को बॉयरा जैसे म आपको इतने ओरिएंटेड इतने डेडिकेटेड बॉय रहे लाख दाखिले आपनों लाइफ को लाख बग बनो मना स्टडी देख ले रहा स्टडी समझ गांव दाखिले तो चौदह पंद्रह बर्स आने यो सेक्टर में दी दावनी जैसे इस तो कुछ इस तो खाली कमेंट आ रहे सुनने पड़ रहा है इस तो खाली को फीडबैक लेने पड़ रहा है एक ग्राउंड रियलिटी में गर्ल्स ऐसे को कॉज की को की कारण लगा दे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है रहा ऐसा बने इसको रहा जाए आईडेंटिफाई कर रहा प्रॉब्लम ऐ दी सॉल्व कर दियो बने जाए हम लाइ यो खाल को जाए मानचेर को जाए जून बन सनी आप आमी प्रति को जून हेराई था तो जो चेंज होने को बने जाए तो अपनी स्कोप जाए � यो सेटिस्फेक्शन लेवल बने कुछ एकदम ही डिफरेंट लेवल को उधर है इसे जोन और कुने पनी प्रोफेशन में जाए आमिले पाऊं देना हुआ है ना माइले अब मैनेजमेंट मैं पनी माइले काम करे और वो मैं एस एस एन एंटरप्रेनर दे रही कुरा रु गरी रहा है जो तारा जोन सेटिस्फेक्शन माइले नर्स बॉयर और नर्स इन रा सैलरी को कुरा करने पर देखे रहते हैं नहीं कती इसको परुस डेवलप हो रहा है कुछ ये उटा हॉस्पिटल में काम करने पर सब बन्नी बनी था ही ना एस एन नर्स है ना अब केयर रूम सेंटर और वो ऐमिली ऐसे ही गॉड गॉड में बनी नर्सिंग केयर और दी ना सक्सो उस आते और ये तो होटल हॉस्पिटल को कॉन्सेप्ट चलो सरू आई ना ट्रैवल नॉर्थ सरू बने रहो बिराम लाइक आई ट्रैवल करने पड़े बनी चाहे उटा नॉर्थ लेने ले रहा जाने इस तो खाल को देरे स्कोप सरू बिल्ड अप पैसा क्या अच्छा है नेपाल में पनी आई ना इसलिए करे अब्रोड में पनी आई लेता अब देरे ने इसको परोसा आई ना रहो चाहे तर डिस्कोरेज नेपाल में गौर नहीं होता है ना नेपाल में सैलरी था ही ना वन रहे एकदम है मॉनी माइंडेड बारा बाहर है जान सुबंद है बनी नेपाल में बनी वेरियस सेक्टर में जैसे नॉर्थ को जस्ट टीचिंग प्रोफेशन में बनी लगना सब कुछ है ना तेज़ गौर और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और वो � ग्लोबल ग्लोबल ही ना एकदम है वाइड स्कोप था नहीं तो नर्सिंग को है ना तरह अब और अलग तो यो कुड़ा आ रहा है ना बुझे अपनी होना सक्सर और अब नर्सिंग करने बाहर ही जानी बनने कॉन्सेप्ट चल रहा है ऐसा तो अपनी रामरे कुड़ा हो इनकम को लगी अथवा है ना अब रामरे कुड़ा हो तरह नेपाल में बन्नी कुड़ा आरु मात्रे हो अब त्योपनी सायद अब के ही बहुत समा कती कुड़ा आरु चेंज हूँ जो कि ना नेपाल मा अली अली कती कम नहीं नॉर्थ सरू हूँ उनसा तो अली आमिले अपनी कती के मौ अपनी अली मैनेजमेंट रहा है अपनी मले नॉर्थ सिंग को कती काम आरु गॉड ना थाली सके आज चुके त्यां बटो मले इनकम जेनरेट कुन प्रोसेस में से अब आपको पीड़ित अल्ले चाहिए नर्सिंग 
स्टडीज हरु गर्ना सकिन्छ कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यसो केही बताइदिनुस् न अहिलेको जुन पहिले पहिलेको एउटा सेलेक्सन जुन रिक्रुट स्टुडेन्ट रिक्रुट गर्ने वाला प्रोसेस र चाहिँ अहिलेको प्रोसेस चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट छ र चाहिँ यसको बारेमा आइडिया नहुन सक्छ अरुकोलाई हैन अनि जेन्युइन खालको अथेन्टिक इन्फर्मेसन भएन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन सक्छ र चाहिँ कस्तो खालको मटेरियलहरुमा चाहिँ मटेरियल थ्रू बट चाहिँ प्रिपेयर गर्ने अनि रिसोर्सेसहरुको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा लाइभ गुरु भनि एप्लिकेसन छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले प्रिपेरेसन मटेरियलहरु देखि लिएर क्वेशनहरु देखि लिएर कसरी चाहिँ अप्लाई गर्ने कस्तो खालको प्रोसेसिङहरु हुन्छ हैन डकुमेन्टेस अनहरु के के चाहिन सक्छ यो सबै कुराहरुको चाहिँ लागि चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ यो एपबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ र यो एपकै थ्रुबाट तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस मटेरियलहरु पाउन सक्नुहुन्छ गाइडेन्स एडिक्वेट गाइडेन्स र अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईहरुले यो लाइभ गुरु भन्ने एपबाट लिन सक्नुहुन्छ म चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ यही गर्नको लागि चाहिँ सजेस्ट गर्छु अब आज चाहिँ हाम्रो यस छलफलमा हामीले नर्सिङ पेशाको बारेमा डिस्कस गर्यौ हैन अब यसको चुनौतीहरु के के छ मानसिक शारीरिक हाम्रो सामाजिक धेरै ठाउँबाट हामीले चाहिँ नि एलाई नियालेर पनि हेर्यौ हाम्रो कुराकानी एक्सपीरियन्सेसहरु शेयर गर्यौ हैन अब ग्लोबली पनि यसको स्कोप्सहरु छ र अब पुरानो सिनेरियोहरु के के थियो र नयाँ अप्लाई गर्ने पिढीहरुको लागि के के हुन सक्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले आज डिस्कस गर्यौ र धेरै धन्यवाद छ सुषमा बहिनीलाई आज हामीलाई टाइम दिनुभयो यसरी हाम्रो भेटघाट पनि भयो म पनि एकदमै धेरै खुसी छु हैन एउटै क्षेत्रको मान्छे र मैले पनि नेपाल मेडिकल कलेजमा काम गरिसक्या हो हैन र जेस खुसी लाग्यो र तपाईलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यु सुरुचि दी मैले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु र आफुलाई थाहा भएको कुराहरु शेयर गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ र यो अपर्चुनिटी प्रोभाइड गर्नु भएकोमा चाहिँ यहाँ सबैलाई चाहिँ म थ्याङ्क यु भन्न चाहन्छु